இலங்கை இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டிகள் ஆரம்பமாக முதல் பயிற்சி போட்டிகள் ஆரம்பித்திருந்தன பயிற்சி போட்டிகளில் நடந்தது என்ன சமநிலையில் முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது இலங்கை கிரிக்கெட் பதினோரு வர அணிக்கும் இங்கிலாந்து அணிக்கும் இடையிலான பயிற்சி போட்டி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் இங்கிலாந்து வீரர்களினுடைய சிறப்பான துடுப்பாட்டமே இந்த சமநிலைக்கு காரணம் பதினோரு வர அணிக்கும் இங்கிலாந்து அணிக்கும் இடையிலான முதலாவது பயிற்சி போட்டி முக்கியமாக மூன்று நாட்கள் நடைபெற்றிருந்தது ஏழாம் திகதி ஆரம்பமான பயிற்சி போட்டி தான் ஒன்பதாம் திகதியோடு நிறைவுக்கு வந்திருக்கிறது எனவே இதை தொடர்ந்து அடுத்த பயிற்சி போட்டிக்காக இப்போது அணி தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறது நாளைய தினம் இரண்டாவது பயிற்சி போட்டி இலங்கை கிரிக்கெட் சபை பதினோரு வர அணிக்கும் இங்கிலாந்து அணிக்கும் இடையிலான நான்கு நாள் கொண்ட பயிற்சி போட்டி ஒன்றுதான் நாளைக்கு சரவணமுத்து மைதானத்தில் நடைபெற போகிறது வியாழக்கிழமை எனவே அது பற்றிய விவரங்களையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் காத்திருங்கள் இதுநேரம் இங்கிலாந்து இலங்கை அணிகள் மோதுகின்ற முதலாவது செஸ் போட்டி பத்தொன்பதாம் திகதி காலி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற போகிறது எனவே ஸ்கோ அப்டேட்ஸுக்காக ஸ்டா தமிழ் ரேடியோ கேட்டுட்டே இருங்க முக்கியமா எங்கு நீங்கள் பயணம் போனாலும் உங்க கூடவே வரக்கூடிய ஒரு வானொலி ஸ்டா தமிழ் ரேடியோ எனவே உங்களுடைய பயண வேலைகள்லாம் நீங்க தவறாம ஸ்கோ அப்டேட்ஸ் தெரிந்து கொள்றதுக்கு ஸ்டா தமிழ் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் நைன்டி பாயிண்ட் ஃபோர் நைன்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல கேட்டுட்டு இருங்க இது அப்படி இருக்கும் போது கிரியாத் போட்டிகள் பற்றிய செய்திகள் பார்க்கலாம் இந்தியா தென் ஆப்பிரிக்காவோடு விளையாடுவதற்கு தயாராகிவிட்டது இப்போது இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்கிறது தென் ஆப்பிரிக்கா தென் ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணி இம்மூன்று ஒரு நாள் போட்டிகள் இந்தியாவில் விளையாட போகிறது பன்னிரெண்டாம் திகதி நாளைய தினம் தர்மசாலாவில் முதலாவது போட்டி இரண்டாவது போட்டி பதினைந்தாம் திகதி லக்னோவில் மூன்றாவது போட்டி பதினெட்டாம் திகதி கொல்கட்டாவில் நடைபெற போகிறது தென் ஆப்பிரிக்கா குயின்டன் டி காக் தலைமையிலேயே இந்த போட்டிகளில் காலம் காண்கிறது டெல்லியை வந்தடைந்திருக்கிறார்கள் நேற்று தர்மசாலாவுக்கும் போயிட்டாங்க பிறகு தென் ஆப்பிரிக்க பயிற்று வேட்பாளர் மார்க் பவுச்சர் சொல்லும் போது அனுபவ வீரர்கள் ஈழம் வீரர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சம பங்கு வீரர்கள் இருந்தாலே தான் இந்திய மண்ணில் நாங்கள் சாதிக்க முடியும் இந்தியா தங்களுடைய சொந்த நாட்டில் எப்படி சூரர்கள் போல விளையாடுவார்கள் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் எனவே அப்படியான ஒரு இணைப்போடு தான் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறோம் அதே போல முக்கியமாக டுப்ளேசிஸை பொறுத்த வரையில் ஒரு நாள் போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிக்காக சிறப்பாக விளையாடிய வீரர் இந்தியாவிலும் அவர் கலக்கக்கூடியவர் எனவே இந்திய சூழ்நிலையை தெரிந்து வைத்திருக்கும் அவர் மிகச்சிறந்த ஒரு அனுபவத்தை கொண்டவராக காணக்கூடியதாக இருக்கிறோம் எனவே அவர் சிறப்பாக இந்த போடிகளை பயன்படுத்திக் கொள்வார் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாயிட்டு விப்பாளர் மார்க் பவுச்சர் சொல்லியிருக்கின்றார் எனவே நாளைக்கு மறந்துடாதீங்க இந்தியா தென் ஆப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியும் இருக்கிறது அந்த போட்டி பற்றிய விவரங்களையும் உங்களுக்காக தர நாங்கள் காத்திருக்கின்றோம் இதேவேளை கொரோனா தாக்கம் காரணமாக கொரோனா வைரஸ் காரணமாக பார்வையாளர்கள் இல்லாமல் ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கான சுடரேற்றும் வைபவம் நாளை இடம் பெறப்போகிறது கிரேக்கத்தில் அல்லது கிரீஸில் தான் பண்டைய ஒலிம்பியாவில் வியாழக்கிழமை இந்த நிகழ்வு நடைபெறப்போகிறது ஒலிம்பிக் போட்டிகள் என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த ஒலிம்பிக் போட்டிகள் தோற்றம் பெற்ற கிரேக்கம் அல்லது கிரீஸ் நாட்டில் அந்த ஒலிம்பியா அப்படின்ற பகுதியில் தான் இந்த போட்டிகள் ஆரம்பத்தில் ஆரம்பித்தது அதனால் தான் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் பழைய வரலாறு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் இந்த போட்டிகளுக்கான ஒரு சுடர் ஒன்று ஏந்தப்படும் அந்த சுடர் ஒன்று ஏற்றப்படும் அதற்கு பிறகு அந்த சுடரை ஏந்தி பல்வேறு நாடுகளுக்கு செல்வார்கள் சுடர் ஏதும் போது அது ஒரு நிகழ்வாக பண்டைய கிரேக்க பாரம்பரிய உடை அணிந்த பெண்கள் ஆண்கள் என்று சொல்லி எல்லாரும் வந்து அந்த சுடராருந்து ஏற்றப்படும் இப்படி நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் கூட்டம் கூட்ட மாட்டோம் கூட்டம் இல்லாமல் தனியாக சுடரேற்றம் வைபவம் இடம்பெறப் போகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒலிம் ஒலிம்பிக் ஏற்பாட்டு குழுவினர் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கான தீபத்தை நாளைய தினம் ஏற்றப் போகின்றார்கள் எனவே அங்கு பண்ணை ஒலிம்பிக் விளையாட்டில் வந்து பிரதம பெண் குருவினால் சூரிய கதிர்களை கொண்டுதான் இந்த ஒலிம்பிக் தீப சுடரானது ஏற்றப்படும் முதலாவது நபராக இந்த ஒலிம்பிக் சுடரை ஏந்துவதற்காக அனகோரா அப்படின்றவர் தான் தலைமை தாங்க போகின்றார் பெண் ஒருவர் முதலாவதாக இந்த தொடரை இந்த சுடரை ஏந்தி சென்று இந்த தொடரை ஆரம்பிக்கவிருப்பது இது முதல் தடவையாகும் அப்படின்றதையும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அதேவேளை கிரேக்க ஜனாதிபதி தான் இந்த ஒலிம்பிக் குழு தலைவரோடு இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்கிறார் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆக இரண்டாயிரத்தி இருபது ஒலிம்பிக் ஏற்பாட்டு குழு மொத்தம் நூறு பேருக்கு மாத்திரமே இந்த ஒலிம்பிக் சூடரேற்றும் விழாவில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பை வழங்கியிருக்கிறது இதை தவிர மேலதிகமாக வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக அழைப்பிதழ்களை மட்டுப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் பயம் காரணமாக 
இந்த கொரோனா என்கின்ற கோவிட் நைன்டீன் நோய் தாக்கம் காரணமாக வடகொரியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான கத்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு உலகக்கிண்ண இரண்டாம் கட்ட தகுதி கான் போட்டி இப்போது பிற்போடப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது ஃபீஃபா கால்பந்தாட்ட போட்டிகளினுடைய தகுதி கான் சுற்றில் இலங்கையும் கத்தாரும் மோதுவதாக இருந்தது மன்னிக்கவும் இலங்கையும் வடகொரியாவும் மோதுவதாக இருந்தது எனவே இந்த போட்டி தான் இப்போது பிற்போடப்பட்டிருக்கிறது சர்வதேச கால்பந்தாட்ட சம்மேளனம் ஃபீஃபா ஆசிய கால்பந்தாட்ட சம்மேளனம் எஃப்சி ஆகியன இதற்கு உடன்பட்டுதான் ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கிறார்கள் இலங்கை உட்பட ஆசியாவில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பு நாடுகளுடன் நடத்திய ஆலோசனைகளுக்கு பிறகு பிடியான ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க வடகொரியாவில் இந்த இந்த போட்டி பற்றி ஒரு எதிர்பார்ப்பு அதிகம் இருந்தது அதே போல இலங்கைக்கும் இந்த போட்டி பற்றிய எதிர்பார்ப்பு அதிக அதிகமாகவே இருந்தது எப்படியோ கத்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த போட்டிகளுக்காக ஃபீஃபா கால்பந்தாட்ட போட்டிகளுக்கான தகுதி கான் போட்டி தற்போதைக்கு இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கு மேலே என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் வடகொரியாவை மார்ச் இருபத்தி ஆறாம் தேதியும் தென்கொரியாவை கொழும்பு கொழும்பில் நடைபெறும் போட்டிகள் மார்ச் முப்பத்தி ஓராம் தேதியும் லெபனானை ஜூன் இருபதாம் தேதியும் இலங்கையை எதிர்த்தாடுவதாகவே இலங்கையினுடைய இந்த கால்பந்தாட்ட போட்டி அட்டவணைகள் அமைந்திருந்தன தகுதி கான் போட்டிகளுக்கான அட்டவணைகள் அமைந்திருந்தன இருப்பினும் அவைதான் இப்போது பிற்போடப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இவைதான் அன்றைய நாளுக்குரிய முக்கியமான விளையாட்டு செய்திகள் ஞாபகப்படுத்தி இருக்கின்றோம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்றும் நாளைய தினம் ஆரம்பிக்கும் போட்டிகள் அனைத்து பற்றிய விவரங்களையும் உங்களுக்காக நாங்கள் தர காத்திருக்கின்றோம் ஐ பி எல்லும் மீண்டும் சிக்கலுக்கு வந்து நிற்கிறது நடைபெறுமா இல்லையா அல்லது ரத்தாகுமா தள்ளி போகுமா இப்படியான பல கேள்விகளோடு தான் தொடர வேண்டியதாக இருக்கிறது நாளை காரணம் இந்த கொரோனா தாக்கம் தான் அதிலேயும் முக்கியமாக மும்பையில் போட்டிகளை ஆரம்பிக்கும் போது சர்வதேச வீரர்கள் வருவார்கள் என்பது ஒரு பக்கம் சர்வதேச பார்வையாளர்கள் வருவார்கள் என்பதும் இப்போது ஒரு சிக்கல் நிலையை தான் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது சவுரவ் கங்குலி ஒரு பக்கம் அதேவேளை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஒரு பக்கம் என்று சொல்லி இரண்டுக்கும் இடையில் ஒரு இழுபறி நிலை காணப்படுகிறது இங்கிலாந்து பொறுத்தவரை இங்கிலாந்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சருக்கே கொரோனா வைரஸ் தொற்றி விட்டது அதை நான் அவர் மட்டும் என்ன விதிவிலக்கு அப்படின்னு கேட்க கூடாது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அவங்களுக்கு எல்லா தகவலும் தெரிந்திருக்கும் அவர்களும் அத்தனை நடைமுறைகளையும் கடைபிடித்துக் கொண்டிருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது இங்கிலாந்தின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சருக்கு கொரோனா வந்தது வந்திருக்கிறது நேற்றைய நாளில் அறியக்கூடியதாக இருந்தது எனவே அப்படி யாரை எப்போது எவ்வளவு தாக்கும் எப்படியான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டாலும் தப்பிக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கத்தான் செய்கிறது எப்படியோ ஐ பி எல் போட்டிகளில் மாற்றங்கள் வந்தால் அது பற்றி அறிய தருவதற்கு நாங்கள் காத்திருக்கின்றோம் இந்த வீதி பாதுகாப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வு உலக இருபதுக்கு இருபது தொடரில் தான் இலங்கை அணி நேற்று முன்தினமெல்லாம் நல்ல அழகாக விளையாடி போட்டிகளில் சாதித்திருந்தது கலு அடித்து விளையாடி இருந்தார் கலு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கலு விதாரன்னா கலக்கலாக விளையாடி இருந்தார் அந்த நேரத்தில் அவரிடம் ஊடக விளையாடுகள் சில கேள்விகளை எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க பதினோரு ஆண்டுகள் ஓய்வின் பிறகு பயிற்றுவிப்பாளராக இருந்த நிலங்கை ஏ அணிக்கு ஆறு ஆண்டுகள் பயிற்றுவிப்பாளராக இருந்தேன் பயிற்சியை விட்டு விட்ட பிறகு இப்ப சொந்த பிசினஸ் நான் கவனிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் இந்த டி டுவெண்டி போட்டிகளை பற்றி சொல்றதா இருந்தா ஒரு சிறந்த கிரிக்கெட்டை கிரிக்கெட் வீரரை உருவாக்குவதற்கான களம் டி டுவெண்டி கிடையாது இந்த குறைந்த நேரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த குறைந்த அதிரடி சந்தோஷம் என்பது ஒரு சிறந்த கிரிக்கெட் வீரரின் அடையாள இருக்காது என்பதை தான் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் எனக்கு கிடைத்த இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதை நான் சொல்லியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கலவித்தார்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தார் இந்த வயதில் ஒருவர் கிரிக்கெட்டின் இன்னிங்ஸ் கட்டமைப்பை எப்படி கட்டமைப்பது எப்படி ஒரு இன்னிங்ஸை நான் வடிவமைச்சு கொள்வது முதல் ஐம்பது போல்ஸை நான் எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறேன் அடுத்த ஐம்பது போல்ஸ் எப்படி என்னால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அல்லது அதுக்கு பிறகு பந்து வீச்சாளரனுடைய துறனை நான் எப்படி மதித்து அறிவது என்பதை இந்த டி டுவெண்டி போட்டி கற்றுத்தராது ஆக டி டுவெண்டி போட்டியை ரசித்து விளையாடக்கூடிய எந்த ஒரு கிரிக்கெட் வீரரையும் ஒரு சிறந்த கிரிக்கெட் வீரராக அவர்கள் மாற்றிக்கொள்வது அவர்களுடைய திறமைக்கு புலம் போடக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்காது மாற்றிக்கொள்வது என்பது கஷ்டமான விஷயமாகவே இருக்கும் கல்வித்தாரன் சொல்கின்றார் நாங்கள் மடிக்கடி சொல்றது தான் இருந்தாலும் கல்வித்தாரன் மாதிரி கிரிக்கெட்ல சாதிச்சவங்க சொல்லும் போது கேப்பீங்க தானே சரி அப்படியோ கிரிக்கெட் என்பது டெஸ்டிலும் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டியிலையும் தான் இருக்கிறது அப்படின்றத தான் அவர் சொல்லி செல்ல விரும்புகிறார் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் சரி இதுதான் நிஞ்சைய நாளுக்குரிய போட்டி பற்றிய விவரங்கள் காத்திருங்கள் பிந்தைய தகவல்களை நாங்கள் அறிய தருவோம் தென்னாப்பிரிக்கா வீரர்கள் இந்தியாவுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய நிலையில் இந்த தென்னாப்பிரிக்க வீரர்கள் இந்திய வீரர்களோடு கைகுலுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க காரணம் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக இதேவேளை இங்கிலாந்து வீரர்களும் இலங்கைக்கு வரும்